Moje ime je Dejan Dragićević i ja volim da jedem. Svi znamo da se u Srbiji dobro jede, ali gde se najbolje jede, ta mesta pokazat će mi moji prijatelji. Zajedno ćemo obići lokalne restorane i kafane koji kriju najnobišnije specialitete na Balkanu. Ovo nije lak zadatak, ali ja ću sve izdržati. Zato što sam ja gurman. Danas nam je na meniju šampionski ručak. Moja gošća, rukometna legenda Svetlana Ceca Kitić, vodi me pravo na specialitete u srce vračara, a onda i mirjeva. Jedno polovreme u ovoj epizodi provešt ćemo u čuvenom bojanskom ambijentu Crvenog krsta, u restoranu Kros, uz crveni rižoto sa gamborima i lososom, a zatim sa kraljevskim gamborima na miksu zelenih salata, redukovanim ajčejtom i pinjolama, kao i hrskavu prasetinu. Potom nastavljamo na drugom kraju grada, Mirjevu, u restoranu Amsterdam. Uz italijansko meze, medaljonima od svinskog fileja na postelji od taljatela, pokriven užičkim pršutom, a tu se našao i čureći file punjen užičkom svinskom pršutom, sve rolovano u slajenici. Ja sam Dejan Dragićević i kao što znate, posle moje najave sledi emisija koja se zove Gurman. Dani su sve kraći i hladniji, što za nas Gurmane znači da više vremena provodimo u kafani. U kafanu se najede sam. Kao što znate, u kafanu sedi sa dobrim prijateljima. Naročito ako me pozove žena Zmaj. Ona se može nazvati heroinom sporta i života. Ona je najbolja rukomedačica svih vremena, celoga sveta. Čuvena Cetlana Ceca Kitić. Otišao sam da se nađem sa Cecom u prostorijima kluba Radnički, najtrofejnijeg ženskog rukometnog kluba u Jugoslaviji. Radnički je osnovan 1949. godine, a Ceca je sa njim dva puta osvajala kup evropskih šampiona i jedan kup pobednika kupova. Desica Ki! Ćao, ćao! Na pozdrav, dobro još u hram, sporta. Hvala, ovo je za tebe, skroman poklon. Hvala, hvala. Izvini, ti si prva dama u ovom našem serijalu. A izvinjena se svima onima pre tebe koji su dobila jednog tanjića. Dobit ću te. Da, da, da. Hvala ti puno. Ništa, ništa. Dobro došao. Ovo je sportsko društvo radničko. Hvala. Ovo je krcato inače peharima, priznanjima. Međutim, zbog proslave 100 godina radničko, gde je pokrovitelj je vlada Republike Srbije na čelu sa gospodinom Aleksandrom Vučićem. Međutim, zbog korone to se odlaže, odlaže i kada će biti. Inače, ovo je krcato i treba da se zna da je sportsko društvo radničko i slavi 100 godina, da je jedno od najstarijih i najtrofejnijih društava. Među njima spada i moj naš rukometni klub radnič koji je sigurno najuspešniji u cijelom sportskom društvu. Već vidim, a? I to je to, da. Ako možda vidiš, ja mislim da smo mi klub koji ima najviše nocila sa ove, kako narod kaže, penzije, sportske penzije, ili ti nacionalno priznanje. Ovo su sve, ja mislim da sam izborala 23. To su generacije od 46. do da. Do negde tamo, ne znam koje godišta. Da, da, da. To su 23 igračice koje su nastupale za reprezentaciju Jugoslavije. Da, i koje imaju, znači, od zlatne medalje sa svjetskog prvenstva 73. ovde u Pioniru do zlatne poslednje 84. u LA-u gde sam ja predvolila kao kapiten i to je 23 zlatne devojke koje ste činili inače i kosto reprezentacije. To su pod ponos moje sagracice bez kojih ja ne bi bila najbolja da nije bila njih. Tako, tako. Bravo, 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 teco. Imaš i ovdje šta imamo? Da, imamo ovdje još, pošto je ovo sve malo, to inače nije naša klupska postoreja, nego Celog svojstvog društva, i Nuveli Sumarić, Duge Damjanića, Ivkovića, Jarića, vidite sve tu. Međutim, ja sam vaša pričam o rukometu. Ovo je isto zlatna generacija, mislim da smo kup kupova i Ligu šampiona osvojile. To je jedna sjajna ekipa i zaista je bilo ponos biti kapitina ovakvim devom. Bravo, 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 cik. I opet da kažem, da nije bilo njih, ne bi ja bila najbolja, jer ne bi... Ko bi hvatao one lopte moje? Jeste, jeste, jeste. Ali vidi, vidi, ti znaš da sam ja došao ovdje zbog toga što volim da jedem, što sam gurman. A i ti si u neku ruku sve to postigla, ali voliš da izlaziš hedonista si, da uživaš. Naravno, naravno. Pa znaš šta, moram već jedan pod obrazim ljudima. Sve medalje 
Sve pobjede smo slavili u restoranju. A gde ti drugo? Sve poraze bilo ih je malo, plakali smo u restoranima. Svadbe u restoranima. Kafana je neosporno... Institucija. Institucija, bravo. Deo, deo ovaj... Gde me vodiš u prvu kafanu? To je ovde blizu Crvenog krsta, to je Kros, tu je vrlo često idem da jedem, zaista ima. Šta budiš poželao, to će ti napraviti. Idemo. Crveni krst je stari, bojenski, beogradski kraj, ali mesto na kojem ćemo ručati je prilično novo. Restoran Kros otvoren je 2016. godine, a svojim minimalističkim dizajnom odaje duh jednog modernog Beograda. Dobar dan, dobro došli u restoran Kroz. Hvala, bolje te našli. U, ovdje je lepa bilac. Dovela sam, a, da vidiš ovu lepotu. Nema crveni krst, svaka ti časta, ovdje je najbolji restorani. U, vidi mi, vina mi je dobra, ambijent mi odgovara. Da, da, sve imamo pomalo, za svakog po nešto. I biblioteka ima. Apsolutno. Su knjige pravili, unutra ima alkoholniki, ono kad se otvori. Ne, 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 ovo su knjige, imamo malo i antikviteta, malo knjiga, hrane u izobilju, pića, isto tako. Vina koje poželiš. Apsolutno. Izvalite, dobrodošli. Hvala. Meni odme jedan lagavulin, ti ćeš belo vino tako. Da, ja ću. Naravno, izvalite. Hvala. Hvala. Ceki. Žive li? Žive je bila. Hvala. Volim dam da poštem sa lagavulinom. A, divno. Ne. Ja baš ne volim sa vinom, ali kad se ovako neke situacije izuzetne, naravno. Ajmo da krenemo redom. Ja sam te u najavi najavio kao ženu zmaja. Uspela si sve u životu. Znači, osvojila si sve što može da se osvoji, a pritom si i uspešna majka. Znači, troje dece, malo li i sve ono što imaš iz toga. Znači, svaka ti čas i... Hvala, ne znam nije kako sam sve to uspela, ali eto. Pa dobro, znaš, ovako kad iz ove perspektive pogledam, zaista ni samo ne znam kako sam to uspela. Da li je to zahvaljujući genetici, da li dobrom zdravlju, da li energiji, ne znam zašto, ali zaista sam se uvijek brzo vraćala posle porođena na tereni i tako je išlo me. A iznad svega ono što me možda odvaja od ostalih sportista, je možda ta činjenica, jer sam dugo analizirala o sebi zašto ja, ona baš najbolja. Prosto zato je mislila, jer sam sad na terenu igrala. Meni je prosto rukomet, nisam ga shvatala kao posao kao me. Prosto kao zabavo, igrala sam se. Ja sam se do 50. godine igrala i nešto nije mi bilo, da, nije mi bilo važno da li će dobiti platu, da li kasni ili nešto. Prosto nisu mi pare igrali toliko značaj koliko sama ta igra. Prosto na terenu ja sam bila ja. Neki moj beg od svega. Tako da sam se igrala i završila sam karijeru igrajući se. Možda zbog toga što su oni prepoznali tu moju igru na terenu. Da, da, da. A uspud sve uvijek, naravno, fair, korektno, sport. Skitan kaputa, to stvarno, bez teksta i bez ičega. Ali mi smo ovdje zbog urmana. Jeste. E, ali ti, ja znam da voliš da pojedeš, popiješ, voliš život, voliš da izlaziš. Sve tvoje medalje, ima ih milion. Si prostavljala. Jeste, jeste. Pored rukome na koju sam valjala, da, ovaj, i pored, naravno, moje dece, jedna od važnijih stvari u mom životu je restoran, društveni život, da sam je vrlo aktivna sad i ovim godinama, a ja ne znam ko je taj čovjek, žena koji ne voli kafanu, restoran, koji ne voli dobro dru, stvarno, ne znam. Posebno, danas sam te dovele na jedno mesto, to je Crveni krst, negde ima neku simboliku, ali ja sam odrasla ovde sa 15 godina došla, tu je moj radnički, Tu si osvojila sve što se može osvojiti. Tu sam i odrasla u ulici Radiove Koraće koja je nedaleko odavde. Druga stvar, ovde dolazim pored toga što izvrsna klopa ti ćeš videti. Veliki izbor vina. Tu su i dve meni drage osobe, moji kumovi Rade i Ceca koji ovde vrlo često dolaze, koji su Rade uvek tu. Uživaj i mislim da će ti biti prijetno koja što meni uvek ovde i sa mojom decom vrlo često dolazim. Hvala, hvala također. Da otvorimo apetit, uzeli smo za početak crveni rižoto sa gamborima i lososom. Izgleda da smo napravili odličan izbor. Ceco, kakav doručak, a? Odlično. Ovo je rižoto sa lososom, salmonom. Ja sam učila muškarci da me služe. Izvali, izvali, izvali. Moje zadovoljstvo, mora slatice, može? Može, naravno. Da, da. Energetski doručak. Naravno. I slatice, tako da. Ma vidit ćeš, ovde je sve dobro. Ne, ne, obeća, obeća mi ovo se. Dobro. Ajde, moram kapitan, sada. Kod tebe istorija uspeha mnogo dugačka i velika i uspešna. 
Pa jeste. Ajde, krenemo. Hradnički reprezentacija. Pa, znaš šta, jedan presedan je vezan za mene. Naime, ja sam sigurno jedina sportiskinja koja je prvo zaigrala za reprezentaciju, pa teko onda za klub. Ja sam došla iz Tuzla, nisam mi dali ispisnicu. Ja sam godinana pauzirala upravo tu na Vračara, sam trenirala i što se pokazati posle kao nešto predstavno, jer ja sam tu godinu trenirala, znači kuća, trening, škola, kuća, trening, škola. I valjda sam tako dobro trenirala i tako dobro igrala da je tada Vinko me pozvao za reprezentaciju da debitujem daleke 76. u Odesi. Proti Čehinja, dala sam šest gola i kako sam ušao u reprezentaciju, nisam više nikog puštala da igra. To mesto je bilo zagarantovalo. To mesto sam ja rezervisala, rekla, nema niko da igra. Da, 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 da. E, postam tek za radnički i tu počinje neka vladavina radničkog. To je era koja je trajala. Era koja je trajala, da, isto, dugo, dugo, jer malo te ne, cijela postava radničkog je bila i postava reprezentacije i to je nešto što je vezano za uspeh, jer ta smo zaista osvojili sve što je moglo da se osvoji. I radnički je osvajio i prvenstva, tri puta Ligu šampiona, kupu uva šest puta, bili smo prvaci deset puta, kup Jugoslavije, tadašnje. Tako da ne postoji, rekla sam ti možda malo pre da je Spartak iz Kijeva jedina ekipa na svetu koja je uspešnija od nas, a mi smo daleko najuspešnija od kako postojimo. Bili smo tako homogene, tako smo se dobro družili i van terena da prosto to je samo na kraju se reflektirao s tim da smo bile toliko puta do prvakinje i danas dan se lepo družimo i danas dan smo, imamo jedan put mesečno druženje u nekoj dobroj kafani gde se sipa i ne pita i lepo lepo asociramo našu i fenomenalno se družimo i zaista sam ponosna na sve moje drugarice i zato u ime svih njih živele moje drugarice eto tako Teki ovde su vina vrkuska. Jeste, jeste. Šteto što nije viski. Trijada, živo, teč. Pa ti ja znaš da ove maltove, ove gulje. Ja vina, ja sam ljubitelj vina. Mada mogu da ti kažem da naši sada sa novim ovim vinima... Jeste, jeste, jeste. Boga mi smo tu, možemo Hrvate da i preskočimo malo. Mi smo preskočili da ovo, nego ovo nismo. Gavi, dobro. Vidi, vidi, vidi. Otvoreno se. Ja, lopove ne odi. Ne, ne, to se tako ne zove. Ja, rade. To se ne zove tako. Ja. Kakva greša. Dobro, ne morate više da snimate. Gavi. Ovo je vrhunsko bela vina. Jeste. Ali vrhunsko bela. Ti voliš bela vina? Jeste, jeste. Bela nekada sam mi rođe. Eto, slučajno je uvek nosim otvarače. Ja. Pa ne. Ne znamo dakle mi je ovo. Ne bi, ne bi. Ovo tu stoji doneće oni nama. Ne bi ja dirala odavde. Ponesi, ponesi, ponesi. Neću da, neću da, neću da kradem, bre. To se tako ne zove, nije kradem. Neću da uzmem bez pitanja. Dobro, dobro. Kad uzmeš bez pitanja, ne bi. Jasno, pravo se. Neka, neka. Doneće, doneće. Pravo se. Zaista imaju ovaj, dobro, to je samo jedan deo, ovaj tamo. Jer ima tamo možda ovaj... Isto da, ali ne bi, ne bi ja sad da ometam ovaj. Da nemoj malo triski, neće tako nešto. Ovako je bilo. Pa, jesno, to slučaj. Manje pošto je ko ti ja, da. E, tako, ostavit ćemo ovo. Gde, jeco, dobi jeco, ključ. Kada je došao na red glavni deo, moja gošća se odlučila za kraljevske pohovane gambore na miksu zelenih salata. Ja sam se sa druge strane odlučio za nešto manje mediteransko, a više balkansko, hrskavu prasetinu. Opet, živjeli pa, tako. Ja sam napijel, pa. A, predjelo, kako je bilo? Meni je božanstveno. Nisam sumnjivo tvoj ukus, verujem. Molim te, pa. Ti si kafanski čovek, bojem. Naravno, naravno. Ženski bojem. Ali taj ženski bojem je najbolji na svetu u tom sportu. Jeste. I ono kreći vezano, valjda rukomet. Valjda svetu. I ljudi rekli da smo najbolje, pa moram da i verim. Na planeti. Na planeti, da. Najbolja na planeti. Mogu da kažem, ja sam prvo mislila da je to skrivena kamera, jer mene zovu, ja nisam uopšte bila upućena, sam valjda rukometa bila već dugo. I dobro, to moja čerka nešto malo gledala, kaže, kevo bre, ti vodiš. Ja kažem, da je bre, vodim ja. Kao tu si u trci ti za Ineida Turčina, kažem, a verovatno će ona i ja ponovo vratim se svakom i novim. I jednog dana zvoni meni telefon, a muš Tuluk, novinarka iz sporta, kao, e, najbolja si, oduvala si, 82 zarez nešto. Ja kažem, a već su dva puta hteli ovu skrivenu kameru, međutim, zbog moje bolesti štitne, čerka nije pristala, pošto ona... Jel' to je stres, to je nešto što mi ne odgovara. Ja kažem, znaš šta, ako ponovo pokušavate skrivenu kameru, znajte da niste uspjeli i to najbolja, da, i ja ništa. I mene, Marija, ponovo, alo, ženo, najbolja si. 
Ja kažem, stvarno, ono i ta počinje Save za ono i stvarno, ja vidim da sam u svim novinama, kažu da sam najbolja i dolazi Hasan Mustafa, predsednik Egipćanin, u Hajatu mi je, sad ja ne znam šta je nagrada, doli neka lova, nešto, i donosi mi ovaj, taj pekar mi je predao u Hajatu i sad je tu cijela moja familija, mama, tata, troje dece i tako, snajka, jedna druga od brata. Da, da. I ja kažem, jao, daj, i vadi čovek overat, ja kažem, jao, evo ga, brate, bit će love da vodim familiju na ručak. Da, da, mobilova nagrada. I vadi on coverat i jao, rekao, super. I izvadi frajer covert i iz coverte pozlačeno značko EKF-a. Ni jednog eura, makar sto evra da mi dao da izrede. Uglavnom, to je tako prošlo i ovoj... A, si ga prosudila koja treba? Pa jesu. Kraljevski. Kraljevski i Hrska prasecina. Mogu ti reći da je to specialite, čini mi se. Jesi, jesi. Kuće, međutim... Ko dobro me ubedio na jedan... Kraljica Kraljevski, izvini. Vidi, vidi imaš i cveće, ovo se zove viola. Jesi imao cveće viola ili dan i noć. Jede se, samo ako je ne prskano. Tako prijatno uživa. Hvala također. Teco, ti si bila za vreme vladevine Antonija Huana Samarane, tako? Da, da, on mi je... Pričaj ono za kad si ga učeno. Da, da, on je bio, da, predsjednik Olimpijskog komiteta, predkodno je bio u Sarajevu, bili su zimske olimpijske igre, posle će biti naše letnje. I naravno, mislim joj nešto, tad se nije znalo, nijedan političar, ni ministar, kamo li koji predsjednik Olimpijskog... Imao smo dva kanala na televiziji, tako? Da. Juan Antonija, samo još onako on je malen, prosto čovjek da prođe ga ne vidi što mi se desilo. I mi sad pred Olimpijske, on je, znači kad je bio u Sarajevu, posle toga došao u Beograd, bio je naš gost i zvali su nas u Skupšinu, bio je ručak, njegovu čas. I sad mi dolazimo i naravno ja uvek kasnim, jer nemam parking, taksi. Glavnom ja sam uvek kasnim, samo na treninge nisam i na utak. Kasnim, ja ulazim, utrčam kao furija i sad on je čovek ustao i ispružena ruka. Ja sad kako ono žurim, a ja ne vidim ni njega, još ono onako malen, ja pored njega, oni meni vraćaju se, nogo Juanu, pozdravim ga i ja se kao vraćam, excuse me, pozdravim ga i tako, tako da sam doživao. Oni ostao ovako s rukom i čekao me da se vratim, da me pozdravim, tako da to je ovaj, to je to moje ovaj... Bila glumnica, ovo svidjela. Da, izvinite, molim vas, da, poslije sam pokušala da mu objasnim. 84. kad mi je davao zlatnu medalju, da... To sam ja. Sam to bila ja, ali vidim, nije mi mula da priča, ja sam što pre čekala da objasnim zlatnu medalju, tako da mislim da mi nije uzeo za zlo, to je jednostavno, to sam ja i nije bila namerno. Da, ali meni je ovako simpatično, znao da sam bila crvena kao bulk. A da, da što? Da, tako da. Deki, molim te polako, idemo sad u drugi restoran, a ostaje malo to prasence. Ne ostaje ništa. Ma molim te malo, ali nećeš moći tamo da jedeš. Moći ću da me brineš, pa gledaj ovo. Moći će, a ovo. Gledaj gledaj da se ostaje. Pa dobro, pa ostaje makar malo, jedan džepit. Vodite sad još jedan dobar restoran, isto kao ovaj, nemoj da se nešu mene. Verujem te da pojedem. Molim te. Ovo se ne ostavlja. Dobro. Idem. Ja ću da ostavim, jel ja ću tamo da probam nešto isto lepo. Probat ću, ja nemoj da brineš. U drugom polovremenu prelazimo na teren Mirjeva, gde nam je domaćin restoran Amsterdam. U holandskom ambijentu ceca i ja ćemo uživati uz italijansko meze, medaljonima Amsterdam i ćurećom Galijom. Možda sam u Beogradu, ali kada sam prešao prag ovog restorana, kao da sam se prebacio na obalu Severnog mora, sa svojim vitražima prepoznatljivih zgrada, biciklama i lalama. Restoran Amsterdam svojim ambijentom sjajno dočarava atmosferu glavnog grada Holandije. Ćao, Marko. Dobar dan, dobrodošli. Bravo, Deja. Dobar dan, dobrodošli u naš restoran. Lepo, simpatično, sviđa mi se ovo. Hvala vam. Simpatično, mnogo lepo. Hvala vam, nadam se da vam sviđa ambijent ovaj. Napravili smo malo opušteniju atmosfericu. Ja bih vam danas preporučio možda probati naše predijelo, imamo sjajne suhomestnite proizvode i par vrsta sireva, a posle toga možemo da pređemo nešto konkretnije, poslužit ću vam jelo kuće, Amsterdam obrok, koji ima malo specifičan servis 
I ovaj napravićemo ovaj jedan komad jako jako finog mesa ovaj od osmiskog fileja koji je miniran. Već mi se sviđa. Već mi se sviđa. Ja mislim da će to ovaj možda uz rakicu uz predjelo i čašu vina posto za ovaj gledo obrako biti sjajno. Može, može, može. Predjelo koje smo naručili u Amsterdamu nije holandsko, ali jeste italijansko meze. Gorgonzola, grana padano, salame, pršut italijanski, rukola i čeri. Gurmanski izbor. Si mi ovaj, gde si najbolje jela ovaj, kad si putovala, živala? Gde si najbolje? Pa, mogu ti reći da zaista nema, možda Australija mi je ostala jedini kontinent, odnosno zemlja u kojoj nisam bila. Mogu ti reći da uglavnom svugde sam dobro jela, ali ipak moram da izdvojim Italiju, odnosno Sardiniju. Da, to je Jugodna. Da, to je ostrovo, jedna će Sicilija, Sardinija, Sardinija blizu Koržike. Recimo tu najviše, da tako kažem, uspevaju ili ti imaju ove jastoze, ili ja rako ostavim. Tako da sam ih pojela više nego čevapa u Bosni. I zbog toga su me zvali Bona Forquete, ili ti je dobro vidio. Dobro vidio. Ja sam zaista obožavala tog jastoga na ala Katalana. To su jastoze, oni veliki. Jastoze, baš jastoze, da, bo da. Ali zato su mi dobro igrala, tako da ipak moram se odlučiti za Italiju, za Sardiniju. Tu sam negde i promenila možda ovaj način iskrane i shvatila da u jelu kao i u piću treba uživati. Treba biti uveren u svemu. Bravo, bravo. Kačalka salamica jednu, pa maslina. Ja ću sir, sir, sir. Ja ipak malo vodim računa o liniji. Dobro, dobro. Nisam još našla dečka, pa da ne nađu malo da sam u liniji. Jeli? Nadam se da će ti se sviditi. Hoće, hoće, hoće. Ne možeš da vodim ovo. Tako što vidim, pogledaj boje kako je. Ovo je malo živo. Ja sam ti više ovako za sir, ali... Pravi ukus Italije. Buon appetito. Grazie. Prego. Ceto, vidi, ja nisam bio u Amsterdamu. Ti si bila? Ja sam bila dva puta, jedan put sam imala svjetsko prvenstvo. A drugi put sam bila međunarodni delegat, naravno pre legalizacije marihuane, ali mi se čini da je ovo neko sliko koje je Boga mi dobro konzumirao. Da, ali sve jedno lepo. Da li zbog toga? Pa ja mislim da je zbog toga. Znači nisu ovako u ovom stanju? Nisam konzuman, da. Da, da, nisu, nisu. Ne, nisam ni ja, nemoj da mojim mislim, molim. Pravi se, obično, kad se malo više popi, jel da izgleda malo krivo. Ima, imam, dugi dan bio. Da, dug, da, da, da. I nešto, moja omiljena emisija serije je ovaj Ivkova slava. Znači, želje me je sa prijateljima tri dane i tri noći, bez prestanka. I da li si uspeo? Ne, imao sam par pokušaj, ali sve je bilo dva dana i dve noći. Znači, taj jedan dan mi je pali. Ništa ovo, ajde razmislit ćemo o tome pa dobrimo rekao. Moram rekao, tri dana koji ima kova slava pa da se brukamo. Dobro, dobro, može, može. Prihvatam. Vinski file. Mariniran u jabukovom sosu i spec kuće, a ovde dodajemo još čureće i belo meso. Ovo je taj čuveni specialitet kuće Amsterdam. Pogledajte kako je to maštovito aranžirano u ovom testu. Sad pravi Kuvari ovako baš ne oližu tanjir, nego tu rode brzo i nemaju vremena. Ja imam vremena i ne volim da se baca ništa. Sada sam bio u kuhinji, dva jela, vidjet ćeš delikates, jedno za tebe, pilać je belo i čuretina, u sosu, u specijalnom. Ja sam uzim neki finski file, klasika. Dobro, ja sam više ovako light varijanta. Če ne vodimo računa o liniji, kao što je trebao ovaj jedan... Kolega, sve se ispričam jednu divnu priču, opet i vezano za Los Angeles. To i grubani vole čuju, to je glada for. Da, malo zezanje, jel to, dele i ne mogu nikako zapomniti. Zaboravim, jer smo svojili zato, medalju je bila najuspešnija inače godina. Da, da sve, 14-15 zlatnih, tako nešto. Tako nešto, da. E sad, postoji jedna anegdota koju sam ja vrlo ovako pisala u mojoj knjizi. 
ovaj naime Rijepi uh, bio naš bokser ja mislim da je lak ili pero lako ono neka lagar, light varijanta međutim on je uvijek imao problema sa kilažom pre izlazak ovaj na na meč i Mate Pavlo pokojni je ovaj, naš veliki šampion je vodio računa bio je selektor i uvijek je znači bilo merenje pred izlazak i on je uvijek imao kilo dva viška i taj dan opet je Rijepi nešto malo više pojao i Mate njega lep u saunu stavi i zaključa da bi on skinuo kilograme i naravno Mate se za priču tom pričamo pričamo Uglavnom, posle jednog izvestnog vremena, mislim da je prošlo, boga mi, puno sati, dolazi Ređepi, odanko, pu, mislim, dim izlazi iz njega, čovek se puši. Bati njega potpuno zaboravio u sauni da ga je zaključio, znači za malo mi da ostanemo ove bez Ređepi, tako to je, ovako. Izdržaj, izdržaj. Izdržaj, da, 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 moraju da ode. Eto, tako to je to. U, evo, evo, tamo na vreme. Ne da jednog pričamo, trpa jednog samo hranu. Neka, neka, pa dobro, snaga na usta, hvala puno. Eto, vidiš zašto ja volim Amsterdam, pogledaj. Sve sam i bio sam utra, vidi. O, hvala. Osoblje uvek, nasmeno, da duše sad se ne vidi, ali uvek si nasmeno. Da, da. Znam, znam, znam. Hvala lepo. Hvala. Tako, prvo da ti kažem je ovo mnogo lepše. Pogledaj ovo od brašna napravljeno, molim ti. E, to ti je obična, 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 obična stanje kao modla i preko toga se razvuče testo i zapređe se u redi. Lepo, lepo. Moje je lepše. Da li je ukust? Ima belog luka. Ali malo, malo. I dodao sam još pesta na kraju, vidiš. A jel? Da. Ne, ne, ovo delano je vrlo. Da, 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 da. Ali ovo ti je originalno, pogledaj. Ovo ti je oni kao krompir sa svežim paradajzom, peršunom i sirom. Ma brinim ove beli luk, čekaj. Nisi puno, pošto imam posle sastanak. Malo, malo, malo. Malo, nemoj da brineš. Ovo jača strana mi, kaže, osjećaš se na veli luk. Mmm, vidi, lepo nije to domaći, pogledaj. A, uuu, ljudi, a hleb domaći, vruć, ko duša mekan i hrskav. E, deki, sada vidiš da ova korpiza nije samo lepa, nego i ukusna. Daj da pravamo to. Malo, naravno. Mogu ja ovako. Samo propno jedam ti ovo čure i pile. Ali ovaj sos moraš, izvoli. E, hvala. Vedi? Testo mi je vrkusno. Da. Znači i ovo, i ovo. Pa jedan je Amsterdam u Mirjevu, molim te, bre. Nešto slatko za kraj. Je li ih imali kraj ovom dan? Pa, ja mislim, a, s ovim da završimo. Pogledaj ovo. Ništa, ostavit ćemo, ostavit ćemo. Da. Ne, ne ostavljamo, gurmani, nikad ništa ne ostavljamo. Ne, ne, ostavit ćemo gledalce na izvesnosti da li je ovo kraj ili nije. A to, to, to. Ovo moraš da probaš, mada. Ne, kakav dan, ovo stvarno pogledaj. Ne, nije bilo prelepo tebi. Vidi, mnogo ti hvala na ovom danu. Ali ček prvo da pravamo ovo. Pa tek posto toga neće smo da pričati. Prvo miris, a? Ne, ne, ali kad je stvorio ovako video, belgijska čokolada. Ajde, ajde, prvo, pa belgi su najbolje. Jeste, da. Znaju, pa najbolje sa najboljim. Da. Ne sluša, moram da ti ukradim ovo. Moram da ti ukradim ovo, moram da ukradim ovo. Rekom je, Marko, Marko mi je rekao da je belgijska, moram, zaista. Ovo tvoje je krempita. Ma da, ovo će probaš. E, Marko, stvarno ne rače. Ajde, pričaj još jedan. Originalno. Kako ti se svidao? Kako? Sve moj dakle. Bilo dobro. Znaš šta, divan dan i hvala ti na ovako izbojeno vremenu. Ja znam da su ovi gurmani sada ljubomorni. Neka, pa ja sam navikla da budu ljubomorni. Što sedim sa najboljom rukometaršicom svih vremena na svetu. I neće mi zamerati, neće mi zamerati. Jeste, 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 jeste. Ajde, jedan. Ceki selfie. Čekaj. Jedan, dva, tri. Opa. A vi, dragi gurmani, za sedam dana budite s nama. Ja ću da pozdravim Cetu i vašo ime. Živeli. Živeli, hvala. Živeli. Ceca je prava gurmanka i danas me je oduševila sa vrhunskim specialitetima. Ne strpli sam da vas dočekam ovde i sledeće nedelje, kada me na gurmanluk vodi jedan stari prijatelj.